హాయ్ ఆల్ ఈరోజు నా వెన్నీస్ ట్రిప్ ఎలా జరిగింది నేనేమేం చూసాను ఎలా ఎంజాయ్ చేశాను ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో నేను వెన్నీస్కి మ్యూనిక్ నుండి స్టార్ట్ అయ్యాను మేము బస్లో వెళ్తున్నాము ఫ్లెక్స్ బస్లో మ్యూనిక్ బస్ స్టేషన్ నుంచి వెన్నీస్కి నార్మల్గా అయితే సిక్స్ అవర్స్ ట్రావెలింగ్ ఇంకొక వన్ అవర్ అటు ఇటు అవుతుంది మాకు బస్ నైట్ టూ ఓ క్లాక్ ఉంది కానీ బస్ వచ్చేసరికి ఫోర్ అయ్యింది మేము ఆ చలిలో అలా కూర్చున్నాము మేము నవంబర్లో వెనీస్కి వెళ్ళాము వెనీస్ ఐల్యాండ్ వెనీస్ బయటకి వెనీస్ మెస్త్రీ అని ఉంటుంది బస్ స్టాప్ మేము అక్కడ తీసుకున్నాము రూమ్ సో మేము వెనీస్ ఐల్యాండ్లో రూమ్ తీసుకోలేదు ఇక మేము బస్ ఎక్కి స్టార్ట్ అయిపోయాము కింద లగేజ్ పెట్టి బయట ఎయిట్ డిగ్రీస్ ఉంది చాలా చల్లగా ఉంది అండ్ టైం ఫోర్ టెన్ అవుతుంది మేము స్టార్ట్ అయ్యేసరికి మ్యూనిక్ నుంచి మేము పెనోరమా సీట్ తీసుకున్నాము అంటే బాగా కనిపిస్తుందని డ్రైవర్ వెనక అతల్ సీట్ తీసుకున్నాము కానీ బాగుంది కూర్చోడానికి కాల్ దగ్గర స్పేస్ ఎక్కువ ఉంది సో ఇంకా మార్నింగ్ అయిపోయింది క్లైమేట్ అయితే అనుకున్నట్లేదు చల్లగా మబ్బులతో ఉంది మధ్య మధ్యలో వర్షం కూడా పడింది అండ్ క్లైమేట్తో పాటు చెట్లు యాపిల్ చెట్లు గ్రేప్స్ చెట్లు అండ్ ఆలివ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆలివ్ చెట్లు కూడా నా టిప్ ఏంటంటే వెన్నీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆయిల్ తెచ్చుకోండి ఆలివ్ ఆయిల్ ఇప్పుడు థర్టీన్ డిగ్రీస్ ఉంది బయట అండ్ టైమ్ లెవెన్ ఫైవ్ అవుతుంది మేము ఇంకా దిగిపోతాం వెన్నీస్ ఎంటర్ అయిపోయాము వెనీస్ సిటీలోకి కనిపిస్తుందా వెనీజియా వెనీస్ని వీళ్ళు ఇటాలియన్లో వెనీజియా అంటారు అండ్ మేము వెళ్ళే సిటీ మెస్త్రీ వెనీస్ అవుట్ సైడ్ మేము రూమ్స్ తీసుకుంది ఆంధ్ర వెనీస్ హాస్టల్ ఇది ఇది యూత్ హాస్టల్ హాస్టల్ ఎందుకు తీసుకున్నామంటే డే అంతా బయటే ఉంటాము ఒకటి రాత్రికి వచ్చి నిద్రపోవడం అంతే ఫుడ్ కూడా మనం బయట తింటాం సో మేము యూత్ హాస్టల్ తీసుకున్నాము అండ్ అక్కడ దగ్గరలోని మంచి సూపర్ మార్కెట్ ఉంది అండ్ మంచి రెస్టారెంట్స్ ఉన్నాయి చైనీస్ రెస్టారెంట్ ఉంది ఇక్కడ నార్మల్గా మీట్ ఫ్లష్ అంతా కూడా ఇలాగే సేల్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా సలామీస్ పేర్లు వేరే వేరే ఉన్నాయి మనం తినం కాబట్టి ఎక్కువ తెలుసుకోలేదు చికెన్లో కూడా ఈ టైప్లో దొరుకుతాయి బేకన్ అన్నీ ఇవేంటంటే శాండ్విచ్లో పచ్చిగానే పెట్టేసుకొని తింటారు చూసారు కదా అక్కడ ఒక లేడీ వచ్చి సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు ఆ ఫ్లెష్ని దాన్ని తీసుకొని ఇప్పుడు స్లైసర్లో కట్ చేస్తున్నారు ఎంత సన్నటి పల్చటి పేపర్ లాగా కట్ చేస్తున్నారు అది ఇంకా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇంకా వండడం అలాంటివి ఏం చేయరు శాండ్విచ్ మీద బ్రెడ్ పెట్టుకొని తినేస్తారు అలా బాగుంటుందంట నేనైతే ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఈ హాస్టల్కి త్రీ మినిట్స్ డిస్టెన్స్లో ఒక చైనీస్ రెస్టారెంట్ ఉంది ఫుడ్ అయితే మన ఇండియన్ స్టైల్లో ఉంది సూపర్ ఉంది ఫ్రైడ్ రైస్ డంప్లింగ్స్ అన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి అండ్ ఇది హాస్టల్ మాకు చెక్ఇన్కి ఇంకొక అరగంట టైం ఉందనగా వచ్చేసాము మంచిగా లాకర్స్ ఉన్నాయి ఇంటీరియర్ నేను తర్వాత చూపిస్తాను పంక్ బెడ్స్ ఉంటాయి ఒక్క రూమ్కి సిక్స్ ఉంటాయి బెడ్స్ అండ్ మంచి డీజే పార్టీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇక మేము పైకి వెళ్ళి రెడీ అయిపోయాము ఒకసారి టైం ఉంది కదా అని త్రీ డేస్ ట్రిప్కి వచ్చాము మేము టికెట్ తీసుకుంటున్నాము వెనీస్కి మెస్త్రీ నుంచి వెనీస్కి ట్రైన్ టికెట్ తీసుకున్నాము ఒక్క వన్ వేకి అండ్ ట్రైన్ ఎక్కాము సేమ్ మీరు ఎవరైనా రామేశ్వరం వెళ్ళుంటే ఆ బ్రిడ్జ్ మీద వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో ఆ ఫీలే ఉంటుంది రామేశ్వరం వెళ్ళని వాళ్ళకి నాకు తెలీదు రామేశ్వరంకి వెళ్తే ఎలా ఉంటుందో అలాగా ట్రైన్లో ఎక్కి కూర్చున్నాము బాగుంది ట్రైన్ అంతా కూడా స్విట్జర్లాండ్లో కూడా ఇలాగే ఉంటాయి ట్రైన్స్ చాలా నీట్గా చాలా బాగుంది ఇంకా కొన్ని ఫొటోస్ వీడియోస్ అండ్ వెనీస్ ఎప్పుడు వెళ్తామా అనుకున్నాం మేము వెళ్ళేసరికి వెనీస్ టైం ఫోర్ అవుతుంది అండ్ చలికాలం కదా చీకటి కూడా తొందరగానే అయిపోతుంది ఇంకొకటి హాస్టల్ యూత్ హాస్టల్ ఎందుకు తీసుకున్నాము హోటల్ రూమ్ ఎందుకు తీసుకోలేదు అంటే ఫస్ట్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ బడ్జెట్లో వెళ్ళి వద్దాం అనుకున్నాము ఇంకోటి ఏంటంటే రోజు అంతా మనం ఆ ఊరు చూడ్డానికి వెళ్తాం ఆ సిటీ చూడ్డానికి వెళ్తాం నైట్ ఎప్పుడు వస్తాము అక్కడ హోటల్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే ఒక్క నైట్కే టూ హండ్రెడ్ యూరోస్ వన్ ఫిఫ్టీ యూరోస్ నుండి స్టార్టింగ్ ఉంది అండ్ ఈ యూత్ హాస్టల్ చాలా తక్కువ డేకి పర్ పర్సన్కి ట్వంటీ ఫైవ్ యూరోస్ థర్టీ యూరోస్ నాన్ సీజన్ కాబట్టి తర్వాత ఎంత ఉండాయో నేను చూడలేదు నాకు తెలీదు అండ్ మేము వెనీస్ సిటీలోకి ఎంటర్ అయిపోతున్నాము అండ్ వెనీస్ సిటీలో ఏంటంటే ఇంకా ఏమీ ఉండవు ఆ బయట వరకే మనకి ట్రైన్ కానీ బస్ కానీ ఏదైనా ఇంకా అక్కడి నుంచి మొత్తం బోట్లలో తిరగాలి ఇది ఎలా ఉందంటే కేరళలో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్న బోట్ ఎక్కాలి కదా ఆ స్టైల్లో ఉంది కానీ చాలా బాగుంది చూడ్డానికి ఇంకొక హండ్రెడ్ ఇయర్స్లో వెనీస్ ములిగిపోతుంది అంట అందుకే నేను తొందర తొందరగా చూసేస్తున్నాను ఇంకొక టూ మినిట్స్లో మనం వెనీస్ వెళ్ళిపోతాము 
సమ్మర్లో అనుకోండి డే లైట్ ఎక్కువసేపు ఉంటుంది కాబట్టి బాగుంటుంది వింటర్లో ఏంటంటే ఫైవ్కే చీకటి పడిపోతుంది అదే సమ్మర్లో అయితే టెన్ అయినా కూడా చీకటి అవ్వదు నేనైతే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను వెనీస్లో త్రీ డేస్ ట్రిప్ ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్గా బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీగా ఇంకా వెనీస్ దిగంగానే మనకి ఇది కనిపిస్తుంది ఈ స్టాప్ని మనము ఫెరోవియా అంటారు ఇది స్టేషన్ రైల్వే స్టేషన్ దిగంగానే సెంటర్ మెయిన్ స్టాప్ ఇక్కడ మనము టికెట్స్ తీసుకోవాలి బోట్లో తిరగడానికి సో వన్ డేకి ఎంత టూ డేస్కి ఎంత ఫోర్ డేస్కి ఎంత అని ఒక టికెట్ ఉంటుంది మేము త్రీ డేస్ ఉంటాం కాబట్టి త్రీ డేస్కి టికెట్ తీసుకున్నాము ఇంకా ఎంతైనా తిరగొచ్చు మనం త్రీ డేస్లోని ఫార్టీ ఫైవ్ యూరోస్ మేము తీసుకున్న టికెట్ ఆ టికెట్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి ఇంకా అది పోతే మన పేరు ఏమి ఉండదు టికెట్ ఒక్కటే మా ఉంటుంది అండ్ టికెట్తో పాటు సమ్ కార్డ్స్ ఇచ్చారు చూసారుగా టూ డేస్కి త్రీ డేస్కి సెవెన్ డేస్కి కాస్ట్ ఇక మేము ఫెరోవియాలోని స్టార్ట్ అయిపోయాము కొన్ని చర్చ్లు ఇవన్నీ చర్చ్లే ఆ పెద్ద పెద్ద టూమ్స్తో కనిపించేవి కొన్ని క్లోజ్ ఉన్నాయి కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది సేమ్ బస్ స్టాప్ లాగా ప్రతి చర్చ్ దగ్గర ఒక స్టాప్ ఉంటుంది మనం బోట్ ఎక్కి అక్కడ దిగాలి మేము దీనికి వెళ్ళలేదు ఎందుకంటే క్లోజ్ ఉంది ఆ స్టెప్స్ మీద కూర్చొని వచ్చేసాము వెనీస్ ఫేమస్ బ్రిడ్జెస్ ఇవి బ్రూక్స్ అంటారు జర్మన్లో ఈ బ్రిడ్జెస్ ఒకటి ఏంటంటే గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ ఒకటి బ్రిక్ ఒకటి వుడ్ ఒకటి ఐరన్ అలాగా పేర్లు కూడా ఉన్నాయి ఆ బ్రిడ్జ్లకి అప్పుడు గుర్తుంది ఇప్పుడు అయితే గుర్తులేవు నాకు చూసారా ఇది గవర్నమెంట్ బోర్డ్స్ నేను ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను చూసారా నెంబర్తో ఉంటుంది మేము ఎక్కేవన్నీ గవర్నమెంట్వి అంటే వెనీస్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీరు నార్మల్గా ప్రైవేట్ కూడా బుక్ చేసుకోవచ్చు సూపర్ ఫాస్ట్ బోట్స్ ఎక్కొచ్చు పెద్ద పెద్ద షిప్స్ ఉన్నాయి ఈ బోట్స్ కూడా చాలా బాగున్నాయి అసలు నీట్గా ఉంటాయి అండ్ అందరు బ్యాగ్స్తో మెయిన్ డైరెక్ట్ మీరు వెనీస్కి వచ్చేసి మీకు ఇంకా చెక్కిన్ ఇవ్వకపోతే అక్కడ లాకర్ రూమ్స్ కూడా ఉంటాయి బ్యాగ్స్ అన్ని పెట్టి మీరు సైట్ సీయింగ్కి వెళ్ళొచ్చు సో మేము అందరితో పాటు లోపలికి వచ్చకుండా బయటికి వెళ్తున్నాము వెనకాతల చిన్న డెక్ ఉంది బయట నుండి చూడ్డానికి వ్యూ చూసారుగా ఇవి స్టాప్స్ బస్ స్టాప్స్ లాగా మేము ఎక్కాం కానీ ఇంకో బోట్ వెళ్ళి అక్కడ దిగుతుంది ఏసీ టీవీ యాక్టివ్ యాక్ట్ వి అనుకుంటా ఇది ఒక ఫేమస్ చర్చ్ వీటి చర్చ్లన్నీ నేను పేర్లు చదివాను కానీ ఇప్పుడు చెప్పలేను ఆ పేపర్ తెచ్చుకున్నాను అండ్ ఇది వన్ ఆఫ్ ది బ్రిడ్జ్ ఇది సెకండ్ బ్రిడ్జ్ అనుకుంటా స్టార్టింగ్ బ్రిడ్జ్ ఇంకొంచెం వెనక్కి ఉంటుంది గ్లాస్ బ్రిడ్జ్ అది కూడా చాలా బాగుంటుంది నేను బోట్లో తిరిగాను అన్ని బ్రిడ్జ్లు నడుస్తూ ఎక్కాను కూడా చాలా వాక్ చేయాలి వెనీస్ అంతా మీకు కనెక్టింగ్ బ్రిడ్జెస్ అయితే ఎన్ని ఉంటాయో చూసారా చిన్న బోట్ కనిపిస్తుంది అది ప్రైవేట్ బోట్ గోందోలా ఏదో అంటారు పేరు నోరైతే తిరగట్లేదు ఇవన్నీ గ్రాండ్ కెనాల్ ఇప్పుడు పెద్ద బోట్స్ అంతా కూడా ఈ యాక్టివ్ వీవి గ్రాండ్ కెనాల్ అంటారు ఇది మిర్రర్ అనుకుంటా గ్లాస్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ బ్రిడ్జ్ ఫొటోస్ చాలా బాగా వస్తాయి చూడ్డానికి ఇదంతా గ్రాండ్ కెనాల్ అంటారు దీన్ని దీని కింద నుంచి బోట్స్ వెళ్తాయి అండ్ వెనీస్ కెనాల్స్ ఉంటాయి కనెక్టింగ్ కెనాల్స్ అంటారు చిన్న చిన్న బోట్స్ ఉంటాయి కదా అవన్నీ చిన్న బోట్లలోనే వెళ్ళగలము ఓన్లీ యాక్టివ్లో మాత్రం పెద్ద గ్రాండ్ కెనాల్లో మాత్రమే వెళ్ళగలము అసలు రెస్టారెంట్స్ కానీ షాపులు అయితే ఇంకా హైఫై ప్రతి బ్రాండ్ ఉంది డబ్బులు ఉంటే అన్నీ కొనుక్కోవచ్చు డబ్బులు లేకపోతే చూసి వచ్చేయచ్చు వీటి పేర్లు నాకు ఇప్పుడు గుర్తు రావట్లేదు సో ఇది ఒక వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ బ్రిడ్జ్ ఇది చాలా బాగుంటుంది చూడ్డానికి అండ్ ఎంతమంది ఫొటోస్ తీసుకోవడానికి ఎంత ఎగ్జైట్ అవుతారో బోట్ ఇక్కడ ఆగింది ప్రతి దగ్గర ఆగేసరికి మంచిగా ఒక వాటర్ వైబ్రేషన్స్ లాగా చాలా బాగుంది బోట్ రైడ్స్ అయితే ఎంత బాగుందంటే అసలు లైఫ్లో ఒక్కసారి వెనీ స్టూర్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాల్సిందే నేను వెళ్ళొచ్చాక నేను నా రాక్షసి సినిమా చూశాను నేను ఆ హీరో హీరోయిన్ వెళ్ళిన ప్రతి ప్లేస్లో నేను వెళ్ళాను నేను వెళ్ళాను అని చూసుకున్నాను ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళాను ఆ ప్లేస్కి వెళ్ళాను అని నాకు ఫస్ట్ టైం అయితే ఆ సినిమా వల్లే తెలిసింది వెనీస్ అంటే ఆ ముందు నేను అంతగా వినలేదు పేరు వినుంటానేమో సో చూసారు కదా వెనీస్ 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 ఎంత బాగుందంటే వెనీస్ ట్రిప్ మాత్రం టైం వేస్ట్ చేయకండి వెనీస్ వెళ్తే బోట్లలో తిరగండి నడవండి అసలు నడుస్తూ ఉంటే ఆ ఓల్డ్ సిటీస్లోని ఆ రూట్ ఏమంటారా స్ట్రీట్స్లోని ఎంత మంచి వైబ్స్ ఉందో నైట్ ఒంటి గంట అయినా కూడా ఎప్పుడు వెలుగుతూనే ఉంటాయి అక్కడ లైట్లు జనాలు ఫస్ట్ డే కాబట్టి మేము ఓన్లీ గ్రాండ్ కెనాల్ టూర్ చేద్దాము స్టార్టింగ్ నుండి ఎండింగ్ దాకా వెళ్ళొద్దాము మనకున్న టైంలో అనుకుని మేము స్టార్ట్ అయ్యాము ఎందుకంటే మాకు ఏ ప్లేసె
చూసారు కదా వాటర్తో ఎంత బాగున్నాయో ఈ ఇక్కడ ఏంటంటే సేమ్ పోస్ట్ ఆఫీస్ పోలీస్ స్టేషన్ అంతా కూడా ఆన్ వాటర్ ఆ బిల్డింగ్స్లోనే ఉంటాయి అన్నిటికీ కూడా మీరు బోట్ ఎక్కి వెళ్ళాల్సిందే అంబులెన్స్ కూడా బోట్లోనే ఉంది నేను చూశాను అండ్ గ్రాండ్ కెనాల్ చర్చ్లు చాలా ఒక యాభై అరవై చర్చ్లు ఉంటాయి నేను చూపిస్తున్నా కదా ఇది పోలీస్ స్టేషను పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా ఉంది దాని పక్కనే అండ్ అమెజాన్ ప్యాకెట్స్ అయితే బోట్లో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళి వేస్తున్నారు చిన్న బోట్స్లోని వాళ్ళ డిహెచ్ఎల్ వాళ్ళు డిహెచ్ఎల్ డిపిడి వాళ్ళ డిపిడి ఆ బోట్ల మీద పేర్లు ఉన్నాయి ఐరన్ బ్రిడ్జ్ ఇది ఇది కూడా థర్డ్ బ్రిడ్జో ఫోర్త్ బ్రిడ్జో సో మేము ప్రతి స్టాప్ ఎక్కాము ప్రతి స్టాప్ దిగాము అండ్ మంచి పిక్స్ తీసుకున్నాము అండ్ చాలా నడిచాము మీరు నడిస్తే ఇంకా మంచి వ్యూస్ గ్రాండ్ కెనాల్ ఒక్కసారి మీరు లాంగ్గా వెళ్ళి రావచ్చు తర్వాత మీరు ఎక్కడైనా దిగిపోయి అక్కడి నుంచి మీరు నడుస్తే మీకు చాలా ఏమంటారు ఓల్డ్ సిటీస్ అనేవి కనిపిస్తాయి గ్రాండ్ కెనాల్ చుట్టూ మీకు మ్యాప్ ఉంటుంది నార్మల్గా మ్యాప్లో మీరు ప్రతిదీ చూసుకోవచ్చు అండ్ మీరు గాలి అన్నీ కూడా ఎంజాయ్ చేయవచ్చు ఆ వైబ్స్ గ్రాండ్ కెనాల్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇంకా ఓషన్ సీలోకి కలిసిపోతుంది ఇంకా అలాగా ఇదే లాస్ట్ చర్చ్ నార్మల్గా ఇంకా తర్వాత అంతా చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్ వాటికి స్పెషల్గా ఒక్కొక్క స్టాప్ అన్నీ యాక్టివ్ అయ్యి ఇంకా అవన్నీ ప్రైవేట్ బోట్లు మీరు పక్కన చూస్తున్న చిన్న చిన్నవన్నీ ప్రైవేట్ బోట్స్ ఇవన్నీ ఏమో గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ ది బెస్ట్ వెనీస్లో నాకైతే గురానో మొరానో అవి ఒక రెండు ఐలాండ్స్ వెనీస్కి వెనీస్ వెళ్ళిన వాళ్ళు కంపల్సరిగా అక్కడికి వెళ్తారు మొరానో వచ్చేసరికి గ్లాస్ ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి గ్లాస్ ఐటమ్స్ షాండ్ లేయర్స్ అవన్నీ గురానో వచ్చేసరికి మీరు సినిమాల్లో అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే రంగురంగులు బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి ఈ ప్లేస్ ఎక్కడ అనుకున్నా నేను మొన్న తెలుసుకున్నాను చాలా సినిమాల్లో ఉన్నది బురానో ది బెస్ట్ నాకు చాలా చాలా నచ్చింది ఒక్కొక్క బిల్డింగ్ ఒక్కొక్క కలర్ మేబీ ఈ వీడియోలో కాదు నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను చెప్తాను చూపిస్తాను కూడా పిక్చర్స్ అయితే సేమ్ వాల్ పేపర్స్ లాగే వచ్చాయి అంత బాగా క్లైమేట్ కానీ కొంచెం చల్లగా ఉంది కదా సన్సెట్ టైంలో చూసారు ఎంత బాగుందో సో మేము గ్రాండ్ కెనాల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఓషన్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నామంటే ఇంకా సముద్రం లాగా ఇదంతా కెనాల్ సో అన్నీ చర్చ్లే ఇవన్నీ మ్యూజియం ఉంది చర్చ్లు ఉన్నాయి ఇంకా కంపెనీస్ లాంటివి ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి చూడ్డానికి కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఒక టవర్ అది నేను ఎక్కాను పైకి ఆ టవర్ పైకి టికెట్ తీసుకోవాలి మనిషికి ఫిఫ్టీన్ ఓ ట్వంటీ యూరోస్ అనుకుంటా అండ్ ఈ ఇవన్నీ చర్చ్లు కూడా ఒక్కొక్క మీనింగ్ ఉంది ఒక్కొక్క పేరు ఆ చర్చ్ ఎందుకు కట్టారు వార్ అయినప్పుడు ఒక చర్చ్ ఏదైనా డిసీజ్ వచ్చి జనాలు బతికాక ఒక చర్చ్ సో ప్రతి చర్చ్కి ఒక మంచి ఇంపార్టెన్స్ ఉంది కాజ్ ఉంది ఎందుకు కట్టారు ఆ చర్చ్ అనేది చూస్తున్నారు కదా అసలు ఎంత నీట్గా ఉంది అంటే ఇంకా నేను చెప్తున్నాను కదా ఎగ్జైటెడ్ అసలు నేను నా కళ్ళతో చూసాను అంత అందంగా ఉంది వెనీస్ కెనాల్లో అంత భయం వేయలేదు కానీ ఎప్పుడైతే కెనాల్ దాటామో ఇంకా పెద్ద పెద్ద ఇలా చూసారు కదా వేవ్స్ అవి ఆ వేవ్స్ కానీ అదొక సముద్రంలో వెళ్తున్న ఫీలింగ్ అది సముద్రమే అనుకోండి వెళ్తున్నట్టు ఇదంతా కూడా మీకు మ్యూజియం ఉంది మంచి ఎగ్జిబిషన్స్ ఉన్నాయి అయితే మేము ఎగ్జిబిషన్కి మ్యూజియంకి వెళ్ళలేకపోయాము మెయిన్ మాకు టైం సెట్ అవ్వలేదు ఇంకొకటి ఏంటంటే చాలా లైన్ ఉంది వీకెండ్ వెళ్ళాము ఈరోజు టైం అయిపోయింది ఫస్ట్ డే సెకండ్ థర్డ్ డేస్లో ఏంటంటే లైన్ ఇంకా సాటర్డే సండే వచ్చింది చాలా పెద్ద లైన్ ఉంది సో గ్రాండ్ కెనాల్ ఎండ్ అవ్వగానే శాన్ మార్కో అనే ఈ స్టాప్లో దిగిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ చిన్న చిన్న ఐలాండ్స్కి కనెక్టివిటీ ఉంది ఇది మీకు ఒక పెద్ద మ్యూజియం అండ్ ఎగ్జిబిషన్కి స్టాప్ ఇదే సో ఇక్కడ మంచి షాప్స్ ఉన్నాయి ఆ కళ్ళకి పెట్టుకునే మాస్క్లు ఇంకా వెనీస్ ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ చూసారు కదా ఇదే మ్యూజియం దగ్గరలోని ఇది 
ఇక్కడి నుంచి అయితే మీకు చుట్టూ ఉన్న ఐలాండ్స్లో ఉన్న చర్చ్లు ఐలాండ్ ఆ వ్యూ అంతా కనిపిస్తుంది శాన్ మార్కోలో అండ్ ఇది కూడా ఒక మంచి ఫేమస్ బ్రిడ్జ్ ఇది కెనాల్ని కనెక్ట్ చేస్తూ అండ్ ఇక్కడ ఒక షాప్లోకి వెళ్ళాం మేము ఇంకా స్ట్రీట్ వాక్ వాక్ చేసాం కెనాల్ ఎండింగ్కి వచ్చాం కదా ఇంకా మేము వెనక్కి వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్దామని ఈ షాప్ చూసారు కదా ఎంత బాగున్నాయంటే అండ్ రేట్ కూడా ఒక్కొక్కటి అరవై యూరోలు డెబ్బై యూరోలు అంటే దగ్గర దగ్గర ఆరు ఏడు వేలకి తగ్గు తక్కువ ఏమీ లేవు సింపుల్ మాస్క్ ఒకటి ట్వంటీ యూరోస్ అండ్ ఇది వీళ్ళ ట్రెడిషన్ అంట ఆ మాస్క్ పెట్టుకోవడం ఆ డ్రెస్ ఆ ఫ్రాక్ అవంతా కూడా ట్రెడిషన్ వెనీస్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ ఇది అండ్ చూసారు కదా ఎంత షాప్ ఎంత బాగుందో అండ్ బొమ్మలు ఉన్నాయి చిన్న బేబీ డాల్స్ లాంటివి ఆ డాల్స్ అయితే ఎంత కాస్ట్లీ అంటే నాలుగు ఇంచుల బొమ్మ ఒకటి అరవై యూరోలు ఉంది ఒక అమ్మాయి కొంటుంటే నేను షాక్ అయ్యాను నేను కొనుక్కోలేదేమి చూస్తున్నారు కదా ఈ చిన్న చిన్న బొమ్మలు హ్యాండ్మేడ్ బొమ్మలు చాలా వాల్యూ ఇస్తారు ఇక్కడ హ్యాండ్మేడ్కి ఈ డాల్స్కి సెరామిక్ డాల్స్ అనుకుంటా ఈ డాల్స్కి ఒక్కొక్క డాల్కి సిక్స్టీ యూరోస్ పే చేసింది అండ్ ఆ అమ్మాయి దగ్గర దగ్గర ఒక ట్వంటీయో ఫిఫ్టీన్ డాల్స్ అయితే కొనింది సెలెక్ట్ చేసుకుంది నేను చాలా ఎంజాయ్ చేసాను షాప్లో కూడా అండ్ ఈ సెరామిక్ ఏంటంటే మనం తీసుకొని పెయింటింగ్ చేసుకోవచ్చు మనం ఇంటికి తీసుకువెళ్ళి అవి తక్కువే ఉన్నాయి టూ యూరోస్ త్రీ యూరోస్ ఫైవ్ యూరోస్ రేంజ్లో ఉన్నాయి కానీ ట్రావెల్ చేసిన వాళ్ళు ఏంటంటే తొందరగా పగిలిపోతాయి చాలా పల్చగా ఉన్నాయి చూసారు కదా తను తీసుకున్న డాల్స్ ఆ క్యాప్కి ఏదో స్పెషాలిటీ ఉన్నట్టుంది ఒక్కొక్క డాల్ సిక్స్టీ పడింది అండ్ మేము కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకొని మొత్తం షాప్ అంతా చూసి బయటకు వచ్చేసాము నేను చిన్న ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్స్ అలాంటివి కొనుక్కున్నాను అండ్ చెప్పాను కదా వెనీస్ గ్లాస్ ఐటమ్స్కి ఫేమస్ మొరానో అండ్ వెనీస్లో కూడా ఈ షాపులు చాలా ఉన్నాయి మీరు మొరానో వెళ్తే మొత్తం ఈ షాపులే వెనీస్లో అనుకోండి అన్ని బ్రాండెడ్ షోరూమ్స్ ఉన్నాయి అన్ని షాప్స్ ఉన్నాయి ఆ ఒక్క చిన్న గ్లాస్ ఐటమ్ కనిపిస్తుంది కదా డాల్ఫిన్స్ అలాంటివి అదొకటి టూ యూరోస్ త్రీ యూరోస్ నేను చిన్న కోడి కొనుక్కున్నాను అండ్ ఇవన్నీ ఓల్డ్ స్ట్రీట్స్ రెస్టారెంట్స్ కెఫేస్ ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి తిరగటానికి అయితే అండ్ జ్యువెలరీ ది బెస్ట్ జ్యువెలరీ కూడా ఉంది బీట్ జ్యువెలరీ కానీ అవి అండ్ రేంజ్ కూడా అలాగే ఉంది కాస్ట్ అయితే ఇంకా ఇమాజిన్ చేయక్కర్లేదు అంత రేట్లు ఉన్నాయి సో విండో షాపింగ్ ది బెస్ట్ వెనీస్ ట్రిప్కి వచ్చినప్పుడు అన్ని షాప్స్ మీరు తి తిరగండి అన్ని షాపుల్లోకి వెళ్ళండి ఇంకా బేకరీస్ కుకీ స్టోర్స్ చాక్లెట్ స్టోర్స్ అయితే మనకి శాంపుల్స్ కూడా ఇస్తారు తినడానికి నేనైతే రెండు మూడు షాపుల్లో వెళ్ళి తినేసి బయటకు వచ్చాను చూసారు కదా నేను ఈ షాప్లో కొనుక్కున్నాను బంగ్లాదేశ్ షాప్ ఇది బంగ్లాదేశ్ ఓనర్ చిన్న ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ మొత్తం వాకింగ్ స్పేస్ అండ్ అన్ని షోరూమ్స్ షాప్లే చిన్న చిన్న కెనాల్స్ కనెక్ట్ అవుతూ చిన్న బ్రిడ్జ్లు పాత బిల్డింగ్స్ ఇంకొకటి ఏంటంటే దొరకని వస్తువు అంటూ లేదు అన్ని ఐటమ్స్ దొరుకుతాయి వాటి రేంజ్ బట్టి అండ్ ఇవి కనెక్టింగ్ కెనాల్స్ ఇందులో చిన్న చిన్న బోట్స్ మాత్రమే వెళ్తాయి అండ్ కనెక్టింగ్ బ్రిడ్జెస్ అండ్ ఇంకా హ్యాండ్మేడ్ ఐటమ్స్ ఇవన్నీ కూడా హ్యాండ్మేడ్ ఐటమ్సే చెప్పాను కదా ఇవి ఈ మాస్క్ వాళ్ళ ట్రెడిషన్ కాస్ట్యూమ్లోకి వస్తుందంట అండ్ ఫ్రాక్స్ అవి చూసారు కదా ఎంత బాగున్నాయో అసలు డైరెక్ట్గా చూస్తే ఇంకా అందంగా ఉంది అండ్ ఇది వాళ్ళ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వెనీస్ పీపుల్ది
అండ్ ఈ చిన్న చిన్న బొమ్మలన్నీ వన్ యూరో వెనీజియా అని ఉందంటే వెనీస్ ఇదే మొరానో కాదు బురానో అని చెప్పాను కదా కలర్ కలర్ బిల్డింగ్స్ నాకు ఫస్ట్ డే ఈ షా ఇవన్నీ చూసి ఏంటి రంగురంగుల బొమ్మలు ఉన్నాయి లెగో బొమ్మలు అనుకున్నాను కానీ కాదు సెకండ్ డే వెళ్ళి చూసాక తెలిసింది ఇది బురానో అని అయితే నేను వెళ్ళే ముందు అయితే ఓన్లీ వెనీస్ అది చూసా కానీ ఇవేవి చూడలేదు నేను నాకు ఐడియా కూడా లేదు అండ్ ది బెస్ట్ ఐలాండ్ గురాను మీరు అందరూ వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అండ్ బాటా షోరూమ్ నేను ఇండియన్ షోరూమ్ అనుకున్నాను ఇంటర్నేషనల్ షోరూమ్ అది ఇది చిన్న కనెక్టింగ్ కెనాల్స్ చూసారా చిన్న మధ్యలో ఇంటికి ఇంటికి మధ్యలో కెనాల్స్ ఉండి ఆ బోట్లు మాత్రమే వెళ్తాయి అండ్ చిన్న బ్రిడ్జ్ ఇవి ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఫేమస్ బ్రిడ్జ్ మేము రిటర్న్ నడుస్తూ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అన్ని పిక్స్ దిగాము మంచి మంచివి అండ్ ఇలా ఫేమస్ ప్లేసుల దగ్గర ఎవరో ఒక్కరిని అడిగి ఫోటోలు దిగాలి మనము సో అలా కూడా ట్రై చేసాము అండ్ ఈ బ్రిడ్జ్ మధ్యలో మొత్తం షాప్స్ అన్నీ మంచి మంచి షాప్స్ ఉన్నాయి మనం ఏమైనా కొనుక్కోవాలనుకుంటే అండ్ చూసారు కదా అసలు ఒక మంచి వాల్ పేపర్ లాగా నేనైతే చాలా నచ్చింది నాకు వెనీస్ నేను మళ్ళీ వెళ్ళానని కూడా అనుకుంటున్నాను అసలు నైట్ టైం గ్రాండ్ కెనాల్ చూస్తే ఎంత అందంగా ఉందో చాలా చాలా బాగుంది నాకైతే చాలా నచ్చింది చూస్తున్నారుగా బోట్స్ వెళ్తూ పెద్ద పెద్ద బోట్స్ చిన్న బోట్స్ అండ్ నైట్ నైట్ ఏం కాదు ఈవినింగ్ సెవెన్ అవుతున్నట్టు ఉంది అంతే మళ్ళీ ఈ ప్లేస్కి వచ్చి ఫొటోస్ దిగుతున్నాం మంచిగా ఇద్దరం హాస్టల్కి వచ్చేసాం మేము డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని ఇంకా కిందికి దిగాము ఆల్రెడీ మేము బయట పిజ్జా తిన్నాము ఇంకా నైట్ ఫుడ్ సరిపోయింది మాకు అండ్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే యూత్ హాస్టల్ కదా ప్రతిరోజు నైట్ ఒక ఈవెంట్ లైవ్ మ్యూజిక్ అని ఈరోజు మేము వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే డీజే చాలా బాగుంది అందరు పిల్లలే అసలు మ్యాక్సిమం పిల్లలే మేము అలాగే ఉంటాం కదా అందుకు కలిసిపోయాము వాళ్ళని అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వెల్కమ్ డ్రింక్గా వైన్ ఇచ్చారు టూ గ్లాసెస్ మాకు లైన్లో నుంచొని ఆ టూ కార్డ్స్ ఇస్తే మనకు వైన్ ఇచ్చారు టూ గ్లాసెస్ అండ్ డీజే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఫుల్ లైటింగ్తో పైన డెక్ అక్కడ కూడా కూర్చోవచ్చు మంచి చిల్ అవ్వచ్చు యాలలు ఉన్నాయి చాలా బాగుంది ఇంటీరియర్ హాస్టల్ అయితే ఇంకా సూపర్ అసలు ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి చూడండి అండ్ మేము మంచిగా ఎంజాయ్ చేసాము డీజే పాటలు మనవి కాదులేండి మన తెలుగు పాటలు ఉంటే ఇంకా వేరేగా ఉంటుంది స్పెషల్ ఏంటంటే నా బర్త్డే ఎప్పుడు కేక్ తీసుకున్నారో కూడా నాకు తెలియదు సర్ప్రైజ్ అసలు నేను చాలా ఎగ్జైటెడ్ అండ్ చాలా ఎంజాయ్ చేశాను ఇలా నా ఫస్ట్ డే బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి అండ్ వెనీస్లో నా ఫస్ట్ డే ట్రిప్ కూడా కంప్లీట్ అయింది ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను శృతి బ్లాగ్స్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ బాయ్ సీ యూ సూన్